Вот он прекрасно знает и про французов, и про англичан, и про взятие цари, и про танки. Он это лучше меня знает, потому что он действительно серьезный историк. Ну, как можно быть таким подлецом, я не понимаю. Как можно так врать, собственно, ну, ну ради чего? Он уже пожилой человек, скоро подохнет. Ну, ради чего? Ну, всех денег на тот свет не возьмешь. А там тебя ждет комиссия, апостол Петр, да? Это скажут, что же ты врал народу, весь народ, весь Ростов позорил. Ну, как вот, я не понимаю, вот о чем? Ради чего, да? Ради чего? Нам надо вернуть э, русскому человеку ощущение хозяина своей страны. Не Ивана дурака, который на печке сидит, а хозяина, который трудом, а не щука ему поможет. И Ленин это сделал. Поэтому Ленин нравственный человек. Поэт Ленин – герой любого народа. Ну, естественно, и Сталин. Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале «Перехват управления». У нас сегодня в гостях Александр Иванович Колпакиди, историк спецслужб. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте, Вика. Александр Иванович, продолжаем тему с вами. Вот памятник Врангеля. Да. В, Ростовской, в ростовские коммунисты потребовали убрать памятник. Как вы относитесь да. к этой новости? Получится у них или нет? Или какое вообще продолжение у нас с этим памятником? Знаете, это такая какая-то, видно, долгоиграющая история. Ну, она просто вот показывает весь маразм путинского режима. Да? Вот насколько вот действительно все здесь устроено не пойми как. Да? Ну, естественно, коммунисты, может быть, не искренне, может быть, просто чтобы демонстрировать, что они все-таки коммунисты, стали выступать. И в Думе там Дропека выступ, лучше бы не выступала. Конечно, это красноармеец Бричкина, это просто... Дропека ушла из фильма, а Бричкина в ней осталась. И стали выступать люди, естественно, защищая этот бюст. Я напомню, в чем дело. 7 ноября, в день, который является праздником для русского народа, потому что в этот день русский народ взял свою судьбу в свои руки, и 70 лет показывал всему миру, что такое... Государство, где народ руководит. То есть были побиты все рекорды. Наша страна вышла, значит, стала супердержавой, одной из двух. Было создано огромное коммунистическое движение. Наши соратники, братья по всему миру и в Африке, и в Азии, и в Австралии. Кстати, очень много кенгуру было. И в Латинской Америке, и в Европе. Да, там Компартии Франции и Италии были миллионными. Миллионы состояли. Значит, огромное количество профсоюзов, так называемые страны социалистической ориентации в хорошем смысле этого слова. Пол Африки, Азии, ну просто мы были, вот как государство мы, конечно, Америке уступали по экономике, но как по союзникам мы их превосходили, мы были сильнее. Да, ну сейчас, конечно... Мы видим это позорище, все эти визиты во Владивосток, в Пекин и прочие унижения. Ну, что, как говорится, что есть, то есть. снявшие да, голову по волосам не плачут. И а вот в этой ситуации, да, естественно, для людей этот день праздник, потому что они тогда стали хозяевами своей страны, своей страны, не какой-то чужой, своей. Но понятно, что для олигархов, для вот этой нынешней власти, воров и жуликов, для них это день, самый страшный день в году. Самый страшный. Поэтому они его полностью вычеркнули. Поэтому они даже неправильно посчитали дату освобождения Кремля от поляков. Опозорились на весь мир очередной раз. Ну, им плюнем в глаза божья роса. Поэтому они всячески пытаются в этот день спровоцировать. И вот, знаете... Мне говорят, ну что ты ведешься, ты же сам говорил, что не надо вот это, что мы должны наступать, а не обороняться. Ну слушайте, ну как не вестись, если плюют в лицо просто. Плюют в лицо просто. Значит, на территории кадетского корпуса, где растят будущих офицеров. Вот что, вот, что вырастет у этих детей, да? Еще раз повторю. Вот там... Мой товарищ сказал, зачем ты там вот подчеркнул, когда выступал, то, что он там немецкий барон и то, и все. Ну, хорошо, 
не будем говорить о том, как его род там, да, но вот о чем никто не говорит, да, вот, вот вы понимаете, вот у нас Википедия источник знаний, да, я посмотрел о нем статью в Википедии и вдруг обнаружил, что у него, значит, в биографии зияющий провал. А, ну, понятно, кто пишет статью про Влянгера в Википедии, какие-то чеканутые монархисты, да, они Деликатно не упомянули, где он служил в 1906 году. А где он служил в Бега? Он был карателем. Он был карателем вместе с другими баронами. Меллером Закамельским, Ренинкамфом, там, Сиверсом, Раухом и прочими. Но, что интересно, значит, служил он под командованием русского офицера, некого Орлова, близкого к императорской семье близкого государю-императору, а близкого к его величеству. Значит, а этот Орлов, по-моему, был единственный русский среди всех этих бандитов. А это каратели русского народа. Вот документы, которые опубликованы по поводу, это просто что-то. Да. Ну, расскажите в двух словах. Ну, вешали, расстреливали, пароли. А, да. Он, тем более, по-моему, служил в Прибалтике, где вообще был зашквар, потому что вот эти местные латышские и эстонские крестьяне, они оказались гораздо более активными, чем русские. И даже когда читаешь биографии вот этих большевиков латышей, отца повесили, там, брата убили, то все, там это сплошь и рядом. И были даже отдельные книги, в 20-е годы выходили, вот об этом, об этих карательных... Ну, сейчас кому это интересно? Ну, была какая-то первая русская революция, никто ее не помнит, кому она нужна. После нее там каратели действовали, да, там. Ну, вот известны вот эти два Ренинкамфа, Миллер и Закамельский, потому что они вдоль всей вот этой сибирской железной дороги там экспедицию проводили и так далее. А вот эти в Прибалтике, они вообще забыты. И вот одним из них был вот наш замечательный барон Бурангель. И когда мы говорим, да, вот я как-то даже задумался, я думаю, ну, даром же народ его назвал Черный барон. Ну да, черкеску казачью носил, но не поэтому, потому что он реально черный человек в нашей истории. Вот он реально черный человек. И, конечно, когда люди говорят, ну он такой герой, он получил там первый Георгиевский крест да, во время Первой мировой войны, он там, значит, и в Японскую войну сражался, он и, значит, в Первую мировую сражался героически, правильно, но он также героически сражался с русским народом. И в шестом году, и в восемнадцатом, и в девятнадцатом, и в двадцатом. Он также героически сражался с русским народом. Я тут не подчеркиваю, что он немец, я, что он не русский. Я подчеркиваю, что именно народ выступал на стороне красных. Не мадьяры и китайцы, как нам вот эти сумасшедшие сторонники Врангеля пытаются объяснить. Ну, не мадьяры и китайцы, потому что в конце гражданской войны Красной Армии было более 5 миллионов человек. 5 миллионов красноармейцев. А в Белом движении за всю войну участвовало чуть больше миллиона. Вот на севере, на юге, на востоке и так далее. И те постоянно разбегались, и у них была значит, мобилизация и так далее, да? А в Красной Армии служило гораздо больше, гораздо больше. Причем сознательно. Большинство сознательно, потому что они поняли, к чему... А сначала там колебались, там, конечно, летом 2018 -го года. Ну, об этом Ленин писал, все писали. А потом, когда увидели, к чему ведут дело эти черные бароны, они, естественно, все эти крестьяне побежали в Красную Армию. И, значит, я уже молчу о том, что... Этот человек не был никаким патриотом России. Он не патриот России. Патриоты России не подписывают с Францией кабальных договоров. Я просто время не хочу тратить. Посмотрите в интернете. Это выложены тексты договоров, которые он подписал. Он продал Россию с потрохами французам. Русский бы народ никогда не восстановился, если бы выплачивал все эти долги, все эти преференции, которые он предоставил французам. Разве мы могли выиграть э, э, Великую Отечественную войну, если бы он, он стал э, руководить страной? Да никогда в жизни. Никогда в жизни мы бы не совершили никакой индустриализации, никакой культурной революции. Вот говорят, он был умнее, чем другие белые. Он пошел на уступки крестьянам. 
чхать хотели крестьяне на его уступки. Его уступки заключались в том, что помещая земля переходила к государству, и значит, крестьяне должны были выплачивать деньги государству, а не непосредственно помещикам. Да какая разница? Значит, и крестьяне абсолютно не изменили свое отношение к нему после того, как была провозглашена эта вот так называемая крестьянская реформа. Никак. Полно свидетельств этого. То есть, мало того, этот человек фактически признал независимость Польши. Фактически признал независимость Украины. Хотя говорят, он борец с украинским националистом. Какой он борец? А во время Советско-Польской войны его представительство у поляков там значит, формировало Третью Русскую армию. И тут же рядом с ними формировали петлюровцы свою армию. И а, вот особенно омерзительно, что кто вот больше всего из русских людей перешел на сторону поляков. То есть, кто больше всего бился за то, чтобы отдать Украину и Белоруссию под власть польских панов. Кто? Наши дорогие, любимые казаки, которых так любит путинская власть. Ну, наверное, не случайно рыбак рыбака видит издалека, которых 2 миллиона, а сколько их на фронте? Значит, и естественно, естественно, ну люди же все, это сейчас все забыли, не помнят ничего. В то время люди-то все это знали. Слава богу, комиссары все это объясняли, разжевывали и в рот клали. Да? И тогда его и называли черным бароном, каким он и являлся. Значит, я уже не беру... Значит, его высокомерие, это, э, ну, вот мне говорят, он был храбрый офицер, он такой, да, храбрый офицер, но вот возьмем самый главный его подвиг. Я думаю, почему об этом так мало пишут? Как-то раньше даже не интересовался, а я все-таки не специалист по военной истории. А взятие Царицына, вот, это цари, оборона Царицына, это как бы главный такой подвиг большевиков, хотя не меньше подвиг обороны Уральска, обороны Оренбурга. И вот, но в конце-то концов, атаман Краснов три или четыре штурма провалился, потому что немцы ему не помогли. Он их просил, но сволочи, значит, немецкие. Ну, наверное, потому что они были агенты большевиков, или наоборот, я уже запутался, кто там чьи агенты. А вот Врангель взял. Я думаю, почему так мало пишут? Это же действительно вот такое дело. Там Сталин... Ворошилов, Минин такой был Сергей, который потом стал лектором университета, в котором я учился, и за что я уважаю. Он, когда стал ректором университета, стал топить за запрещение философии как предмета, говоря, что это дурацкая совершенно никакая не наука, что это надо разогнать. Но он педалага не рассчитал, он, кстати, был сыном крупного архиерея, но он не рассчитал, что среди самих большевиков много таких придурков, которые интересуются философией. И вот, значит, якобы у них есть какая-то марксистско-ленинская философия. И попал в, душ... в психиатрическую больницу, что его спасло. И после смерти Сталина он стал там старым большевиком, получил персональную пенсию. Ну, это я отвлекся. И я думаю, почему про это взятие царицы на Врангелем так мало? Так потому, что он взял этот Царицын, напоминаю, Царицын – это нынешний Волгоград, бывший до этого Сталинградом. Почему? Потому что англичане ему специально для этого прислали танки. Танки. Без танков никакой Царицын бы он не взял. Это любому дураку ясно, не надо быть военным историком. Да, они, англичане обучили 200 офицеров на танкистов, но все равно... Во время штурма пришлось сажать и англичан, и они тоже вместе с этими офицерами брали этот царицу. Но это же стыдно. Это стыдно. И это вот национальный герой. Этому человеку надо ставить памятник в кадетском училище. Это же предатель Родины. Ну ладно. В основном он, конечно, работал на французов. У него как-то там... Ориентация поменялась в хорошем смысле. Значит, основную работу в эмиграции, вот в этой организации, которую он формально возглавлял, вел генерал Кутепов. После операции Чекистской трест Кутепов, значит, был дискредитирован как дурачок, каковым он, к сожалению, являлся. Но тоже героический офицер, и он тоже героически сражался. Ну, дурак. А Врангель был не дурак. И а, 
такой человек, который сволочь, но не дурак, он хуже. Хуже дурака. И тут англичане предложили вам в Рангелю возглавить. И вместе с нашим любимым философом, которых так ненавидел Сергей Минин, сын Архирея, значит, они решили, ну что ли, ребрендинг сделать вот этой антисоветской своей организации. Это был Иван Ильин, наш любимый философ, светоч российской философии, который в это время еще не выступал под своим немецким именем и фамилией и в основном писал по-русски. Это потом он уже значит, решил при Гитлере, значит, вспомнил, что у него мама немка, и стал писать по-немецки, и взял себе имя и фамилию немецкую. Ну, неважно. Тоже большой патриот. Поэтому вот еще раз говорю, ну что хорошего в этом человеке? Знаете, как Остап Ибрагимович, выступая на похоронах Паниковского, сказал, вот это главный вопрос в жизни человека, который надо произносить на похоронах. Был ли покойный нравственным человеком? Да нет, конечно, не был Врангин нравственным человеком. Но нравственный человек – это человек, который со своим народом, со своей страной. Потому что страна – это народ. А этот человек всю жизнь был, он из богатой семьи. Значит, он близок к царю, там царь его очень любил, он во дворе, там все, он там на балах, организатор, все такое. Да? И вот это все порушили и сказали, все люди братья, а ты никакой не барон, а такой же человек, как и мы. А он им сказал, вы быдло, я вас буду стигать и убивать. Ну, быдло ему показало, кто быдло. И когда он умирал в страшных судорогах, в Брусселе, отравленный чекистами. Я думаю, вот эти все люди, эти народ русский, который он карал, начиная с шестого года, карал за то, что они хотят жить как люди, а не как скоты, что они хотят жить по справедливости, по правде. Вот они ему, наверное, в бреду являлись все. Как вот в фильме «Бег». Да? И я думаю, что... Он не был нравственным человеком, потому что нравственный человек, он может ошибаться, но в конце концов он прозревает. А этот человек был ликвидирован в момент очередного кульбита против своей страны и против своего народа. Значит, и даже вот если так посмотреть, вот он окончил Николаевскую академию в 2010 году. С ним учился, например, Борис Михайлович Шапошников, будущий маршал, да? который оставил о нем крайне нелицеприятные воспоминания, которые родственники и близкие Врангеля оспаривают все время. Говорят, да это он придумал, ничего такого нет. Ну, не знаю, может, Шапошников и придумал. А вот там служили другие, там Харламов, Сулейман и другие офицеры, которые пошли служить в Красную Армию. И служили героически. Ну, Шапошников он позднее выдвинулся, а эти выдвинулись сразу, да? Там, наконец, служил, например, генерал, будущий генерал Клещинский, который не пошел к большевикам, а вернулся на свою историческую родину в Литву, стал там генералом, начальником генштаба, а потом вышел в отставку и стал работать на советскую разведку, за что был расстрелян. Вот это наш разведчик, генерал, учившийся с Врангелем на одном курсе. И, кстати, не один этот Клещинский, там как минимум, по-моему, 3-4 его Сокурсника потом стали, выбрали неправильную сторону в гражданской войне, но потом в эмиграции одумались и стали сотрудничать с советской разведкой. И честь им и хвала, потому что очень важно, что человек вот запутался, да, вот как наш, например, знаменитый публицист, философ Александр Зиновьев, да, вот он всю жизнь там диссидентами, в эмиграции, все, а потом, когда увидел, что натворили, он просто, как в фильме Андрей Рублев, артист Назаров, снял шапку и вытер лицо, глядя на как татары жгут его родной город. Да? И стал топить за советскую власть, за Советский Союз, за родину, за Сталина. То есть, с ним учились. Но несколько человек, которые с ним учились, которые дожили до Великой Отечественной войны, эти скоты пошли служить немцам в русском корпусе на Балканах. И уничтожали православных сербских крестьян. 
зная причем, что в отрядах сербских партизан священники служат, и что погибших крестьян отпевают. Ну, вот такие вот люди, такие вот православные, такие вот патриоты России. Несколько его сокурсников. То есть, каждый выбирает себе жизнь. Одни выбирают как шапошников, кстати, из оренбургских казаков. А я не отношусь к казакам, вот всем отрицательно, как многие думают, нет. Среди них огромное количество было настоящих героев, просто настоящих, там, братья Каширины в Оренбурге том же, там, ну, много всех, сейчас не об этом речь. Как Шапошников, сразу и бесповоротно пошедший с народом. Как запутавшийся этот Клещинский, который тоже понял, что ошибся и отдал жизнь за нашу страну, был расстрелян военным трибуналом литовским. И вот были такие, как Врангель, Каратели и те, кто пошли в этот русский корпус на Балканах. 16 тысяч предателей. 16 тысяч мерзавцев. Они не на Восточном фронте боролись с безбожными большевиками, Ярославским, Губельманом и другими. Нет. Они убивали сербских крестьян православных. Ну, конечно... Там у Тита были и хорваты-католики, но их было гораздо меньше. И вот, а, ну, хотя сам Тита, значит, и вот это говорит о том, что Врангель не был нравственным человеком. Он подонок. И ставить ему памятник, памятники надо ставить за заслуги. Вот что ты сделал в жизни хорошего, если это много, то тебе вот, пожалуйста, памятник. И детям, курсантам говорить, вот этот маршал Шапошников, вот это такой выдающийся человек, который сразу встал на сторону народа, который, значит, э, умер на боевом посту, которого даже Сталин, э, единственный, которого он называл не товарищ Шапошников, а по имени отчеству. И вот, когда вот об этом думаешь, да, по, по неволе... Вот, э, а что в головах? Вот, и, кстати, вот тут я сейчас, обождите минуту, значит, ага, вот. Сейчас началась борьба. Там появились какие-то, э, значит, известные деятели, э, изучающие белое движение. Вот они стали там топить. Э, да, кстати, еще анекдот в том, что... Э, Инициаторами памятники было просветительское общество имени Александра Третьего. Это самый... Э, это Александр Третий и просвещение – это вот две большие разницы. Закон о кухаркиных дитя, детях и так далее. Но, ну ладно, сейчас мы можем далеко зайти. Я просто хочу. Вот вы вытащили самого главного ростовского историка. Значит, главного по казакам, вообще это такая фигура в Ростове, мощнейшая, Ники Венков или Венков, не знаю. И вот этот, значит, авторитет, притащили его, он там возглавляет центр, там какой-то исследователей юга и так далее. И вот этот, значит, начал говорить, сейчас коммунисты с целью пиара или еще чего-то опять хотят стравить людей, требуют сносить память. Ну, слушайте, это безумный человек, что ли? Он не, не знает, что это на 7 ноября только что с целью стравить людей поставили не коммунисты, а антикоммунисты. У, уровень этого человека. Да? А, а, Ле, а Владимир Ленин подписал Брестский мир с немцами, отдал Украину, Белоруссию и всю Прибалтику. А посмотрите, сколько памятников ему стоит. И никто не сносит. Ну, во-первых, это вранье. А Во-вторых, а, ну, этот главный ростовский историк. Ну, я очень уважаю, я хочу сказать, друзья, в Ростове полно умных, реально грамотных людей. И этот человек, конечно, позорит Ростов. А, тем более, что, как мы знаем, Одесса мама... Ростов папа, поэтому мне стыдно просто за этого человека, но я вынужден. да. А он что, не знает, что Ленин назвал Брестский мир похабным, что Ленин организовывал партизанские отряды, что Ленин создавал отряды завесы, так называемые, куда пошли многие а, царские офицеры, в том числе тоже Сулейман, кстати говоря, который был однокурсником Врангеля. А, и самое и... главное, он знал, что это ненадолго. 
он знал, что это ненадолго, и он готовил, чтобы каждый день мы приближали как могли. Да? И, и еще раз говорю, готовил как никто. Готовил и в Берлине, готовил и на Украине, готовил и в Беларуси. Он, он огромную работу, бешеные бабки, людей посылали, печатали листовки, партизанские отряды, формировали в нейтральной полосе дивизии повстанческие и так далее. Вот этот Знает это все прекрасно. Но это шестерка власти. Мы же понимаем это. И дальше говорит, обратите внимание, подлость. Вот на Украине начали сносить. И чем это кончилось? Добавлю, что с памятниками нужно осторожно и аккуратно. Петр Врангель воевал за единую неделимую Россию. Так же, как и Деникин. Слушайте, вот он прекрасно знает и про французов, и про англичан, и про взятие царей, и про танки. Он это лучше меня знает, потому что он действительно серьезный историк. Ну, как можно быть таким подлецом, я не понимаю. Как можно так врать, собственно, ну, ну ради чего? Он уже пожилой человек, скоро подохнет. Ну, ради чего? Ну, всех денег на тот свет не возьмешь. А там тебя ждет комиссия, апостол Петр. Да? Это скажут, что же ты врал народу? Весь народ, весь Ростов позорил. Ну, как вот, я не понимаю, вот о чем... Ради чего, да? Ради чего. Ну, академиком хочет стать. Знаете, ну, вообще интересно или Ну, пообещали, да. наверное, что -то. Не знаю, не знаю. Вряд ли. Просто вот такая подлость. Но его же, наверное, тоже советская власть вырастила. Советская власть. И, кстати, первую книжку он написал. Я ее даже в нескольких экземплярах купил, чтобы не потерять и не украли. У него была первая книжка такая, как сейчас помню, в перестройку. Она просто была свет в окне для меня. Где он там прошелся по гражданской войне на Дону и доказал поразительную вещь, что, оказывается, во время так называемого раскозачивания большевики расстреляли минимальное количество людей. Там 700-800 человек. Ну, на весь дом это охренеть можно. И, а, что, и, и он по станицам все это исследовал и доказал это как дважды два четыре. И я тогда еще подумал, ну, думаю, вот человечище, вот матеры, да, вот думаю, вот все бы советские историки так себе, ну, видите, оказался не матерый. Ненадолго. Да, причем я думаю, что в данном случае у Врангеля была мотивация вот это богатство, вот это фонобирие, вот я такое, вы быдло. Да, у этого зависть. Потом почему? Он, значит, вот написал вот такую книгу, тысяча страниц, убить можно человека, о том, что Нишолохов написал э -э, Тихий дом. Он прокопал столько всего, вот это, знаете, вот заставь дурака молиться называется. Да, он нашел столько абсолютно неизвестных журналистов, публицистов которые чем-то напоминают шолоховские сюжеты и так далее, выдвинул такую шизофреническую теорию о том, как это все было организовано. Серафимович этим руководил. Ну, просто один вопрос смешной. Детектив да, такой, да? Серафимович был, ну, не другом, но где-то там соратником брата Владимира Ильича Ленина Александра Ульянова. Да, он был народник, там, революционер и так далее. Он был членом партии. Его сын комиссар погиб во время гражданской войны. Ленин писал ему трогательное письмо, сочувственное и так далее. Ну почему автором не назначили Серафимовича? Старого революционера, донского казака, а Шолохов-то не был казаком. Почему не Серафимовича назначили автором? А тем более, что рассказы Серафимовича до революционной чудовищно напоминают стиль автора Тихого Дона. Ну почему, не, почему вот этого не пойми, от кого родился, да, и а, женился на дочке Атамана, значит, то есть вообще непонятный человек. Почему? А потому что вот этому персонажу Ростовскому ему не дает покоя, что Шолохов. Михаил Александрович, он был гений. Вот Пушкин был гений, Лермонтов. Вот вроде какой-то офицеришка, да, с женщинами относился от, аморально, так скажем, да, такой злобный, ну там без родителей рос, бабушка, понятно, да, но гений. Вот никуда не денешься. Человечешка говно, а гений. Гений. И вот этот Венков думает, вот я доктор наук. Я главный в Ростове по тарелочкам. Я, значит, такой секой. Он тоже какие-то романы пишет. Никто, кроме близких родственников. Да, я думаю, родственники только делают вид, что читают. 
Никому не интересен, никому не... Вот зависть. Видно, человека точит зависть. Вот он хочет тоже быть гением, как Шолохов, а на самом деле ничего не получается. Вот он... И мало того, да, ну хорошо, хочешь быть гением, ну пиши свои эти бездарные графоманские романы, никому не нужные, да, а, и успокойся на этом. Нет, ему важно еще и Шолохова обосрать, показать, что вот не он, что там это целая сидела контора, там в подвале сидели какие-то эти... Это просто уму непостижимо. Я эту книгу несколько раз перечитал, потому что там много полезной информации. Действительно, вот заставь дурака Богу молиться. Там очень много полезной информации по истории Белого движения на Дону и так далее. Да? Но вот сама вот эта идея дурацкая, да, она, конечно, очень говорит о самом авторе. Вот зависть. У Юрия Олеши, э, все знают «Три толстяка», а на самом деле он написал гениальный роман «Зависть». Вот я очень советую этому Венкову прочитать этот роман, как раз для него написан. И ладно, бог с ним, с этим Врангелем, уже надоел, честно говоря, этот Врангель, потому что это мерзотный человек. Да, мы очень много уделяем да. ему энергии, да, да, на да. самом деле. Ну, потому что, видите, тут уже туда стали стекаться какие-то гастролеры, значит, это, да, ну, хорошо, хоть памятник сейчас... Замотали. Замотали, да. Это просто уже какая-то... Интересно, коммунисты да. все-таки победят в этом случае? Не знаю. Да, по большому счету, главное же не будет там памятник. Нет, а главное, чтобы как можно больше в интернете распространилась правда об этом черном бороде. Чтобы люди узнали, что это был каратель, который предал Россию, который пошел на службу интервентом. Кстати говоря, в... Вот интересный момент. Он после февральской революции жене писал, что вот, я там не, не сторонник этого, но мы же за Россию, надо служить. А после Октябрьской сдриснул к жене под юбку. Чекисты его арестовали, а потом отпустили. Ну, он, не знаю, клятвы давал что-нибудь, что не давал, думаю, что не давал. Вроде бы его отпустили, потому что жена очень просила. Ну, неважно. Значит, ну, его, собственно, и расстреливать было не за что. И вот... Возникает вопрос, а почему же ты временному правительству служил, а большевикам... Да вот в этом вся суть, которую вот эти Венковы делают вид, что не понимают. С кем ты? С народом или с олигархией? С кем ты? С русскими или с этими вот англичанами, французами, поляками и так далее? Вот это ключевой вопрос. И они делают вид, что этого не понимают. Что они не знают, что у поляков формировалась третья русская армия, что не только Савенков и Булак Булахович там был, что там был и Бабошка, и, и этот, э, ну, короче, Трусов, и целая куча этих казачьих офицеров, которые казаки больше всех переходили на сторону поляков. Вот это какие большие патриоты России. А Красную армию и взяли, сказали, да, хорошо, прощаем вас, Кровью смойте. Нет, конечно, не все перешли. Перешло процентов 10-15, но перешли. По какой причине, как вы думаете? Ненавидели народ. Хотели быть королями. Хотели... В чем вообще вот этот вопрос казачества? То, что они хотят быть сословием. Сословием выше других. Тоже было и в царской России. Вот мы выше, вы мужики, вы быдло, а мы выше. Тоже и Врангель. А мы еще выше. Мы аристократы, барон фон и так далее. Вот вопрос. Вот вопрос. Можно спорить там. Не спорить. Хороший он был человек. Плохой человек. Да, кстати, вот для меня, например, не совсем понятен вопрос. А на что он жил-то, собственно говоря? Ну, в эмиграции и так далее. Да, там тоже вообще вот интересно. Ну, понятно, там в конце англичане влезли. да, Но сам, сами по себе эти вещи непонятны. И... Очень много вот таких вот э, споров и так далее. Но надо всегда помнить одно. С народом человек или он против народа? И вот этот, значит, э, Венков говорит, вот у нас в Ростове есть памятники вообще там террористам. И назвал он кого? Халтурина Степана Рабочего, значит, который боролся в рядах народовольцев с царизмом. Очевидно, он стал бороться с царизмом, потому что... Рабочие жили при Александре II просто зашибись. Наверное, у него не жизнь была, а малина, делать было нечего. Вот он решил Зимний дворец взорвать. Значит, 
И э, Бакунина почему-то. Ну уж Бакунин уж точно. Э, человек замечательный. И это один из тех, кем э, любая страна может гордиться. Но по мнению вот этих людей нет. По мнению этих людей надо гордиться Аракчеевыми, Врангелями, Салтычихами. Потому что это оди, одного ряда люди. И Салтычиха этого ряда. Вот потому что это люди, которые ненавидели русский народ, которые считали себя какими-то там небожителями, а русский народ держали за быдло. Они держали его в темноте, поэтому развилась лень, пьянство, жлобство. Потому у нас и сказка про Ивана Дурака, который на печке сидит и задачи щукам раздает. Да? Поэтому это все. И Ленин об этом говорил, что нам надо сломать вот это. Нам надо вернуть э, русскому человеку Ощущение хозяина своей страны. Не Ивана дурака, который на печке сидит, а хозяина, который трудом, а не щука ему поможет. И Ленин это сделал. Поэтому Ленин нравственный человек. Ленин герой любого народа. Ну, естественно, и Сталин. Да? Естественно, и Фидель Кастро. Естественно, Че Гевара. Естественно, и Яшка Цыган. Естественно... Э все те люди, которые боролись за советскую власть и так далее, которых там на Дону полно. Почему было не назначить, не поставить памятник маршалу Гречка, министра обороны? Да я уже говорил, там полно маршалов с Дона. Нет, поставили черному барону. Ну ладно, хватит действительно об этом персонажа.